大家好，每一个的小师姐来了。都说四月不减肥，五月徒伤悲，六月更加肥，七月继续悲。而对于明星来说，体重更是一个绕不过去的话题。那么今天小师姐就从一些节目和官方数据来盘一盘明星们的体重吧。注意，体重弹性比较大，这里仅供娱乐哦。明星们的体重真的就是神奇的存在，几乎是想胖就胖，想瘦就瘦。话说，谁不想拥有这样的超能力呢？第一位，徐仁国，大家最近都有在看热播剧《某一天灭亡来到我家门前》吗？话说，徐仁国饰演的灭亡也太帅了吧！但是你知道吗？歌唱节目出身，从小唱功一流，立志成为歌手的徐仁国，年幼时曾经练过合气道、摔跤和拳击。因此身材较为强壮，体重更一度高达八十六公斤。他曾自嘲连喝水都会胖。后来徐仁国在参加 GYP 的试镜时，赢过高的体重落选。但后来通过合理的运动瘦身以及健康的饮食，徐仁国成功甩入二十四公斤，达到六十二公斤的身形。但是，一米八七的身高，在搭档上一百二十四的体重，还是太瘦了。如今经过合理的饮食，他的体重也是基本维持在六十八千克上下，也是很标准了。果然实践出真知，事实证明，男朋友长得丑先不要丢，打扮一下可能是个大帅哥。灭亡中，徐仁国有着好看的发色，清爽帅气。在从天而降的一亿颗星星之后，他仿佛就成为了痞帅的代名词。但在灭亡里，不同的是，他会给人更加冷酷的感觉。话说剧中，即使穿上高中校服，徐仁国也没有让人感觉在扮嫩。少年感已经溢出屏幕了，很清爽，很青春。第二位，宣美，宣美可以说是最早一批女爱豆了，在她身上基本上能够看到所有爱豆应该具备的特质。宣美成熟性感的美，延续赤脚舞台风，搭配为其量身打造的沙发舞，真的是把性感表现到淋漓尽致。当然，身材管理自然也是宣美的必修课之一。宣美曾在某采访中提到关于身材的烦恼，在活动期间会瘦很多，虽然在画面中很好看，但现实中就太瘦了。在活动前的体重有四十八千克，但每次都要跳激烈的舞蹈，体重一下就掉到了四十三千克。对此，粉丝们也表示非常担心。比起体重，还是要注意健康呀。第三位，银赫，身高一米七六，体重五十六公斤。银赫真的堪称爱豆界逆袭的典范。早期的李赫仔还没有长成如今的苏神，真的有点傻。演员经常不在线的造型，加上过瘦的身材，真的像一只傻傻憨憨的小猴子。从四季开始，造型就开始多变了，加上健身与合理的饮食，完全就像变了个人。看着这高胡的画质，都挡不住李冰长的美貌。舞台上气质突变，品品这个眼神，而跳舞时他更是浑身散发着光。这里放个视频，大家自行体会。另外，一定一定要安利的就是李贺同学的穿搭呀，真的是男生中的典范了。比起单纯的显高，更重要的是贺仔的穿搭都很有自己的风格和感觉，所以这就是李东海各种穿李贺仔衣服的真正原因嘛，哈哈。第四位，韩彩英。一九八零年出生的韩彩英，因出演韩剧《蓝色生死恋》《豪杰春香》和《Only You》等热剧成名。韩彩英官网公开的身高为一米七二，体重是四十八公斤。但在某档娱乐节目中，她测的体重是五十一点一公斤，而她本人认为自己体重在五十公斤最好。同时，她还透露自己怀孕时体重最高是六十八公斤，而且没有单独进行产后调理，这使很多人感到惊讶。不过，除了怀孕，韩彩英也坦言人生中最高体重为五十六公斤。她说她在高中的时候胃口特别好，吃饭都是两个方便面和一个汉堡包。尽管如此，她现在居然还能保持芭比娃娃般的身材，真是令人惊讶。第五位，全智贤。说到全智贤，想必大家印象中她都是身材苗条、性感的气质女神。无论是来自星星的女中气场两米八，实则神经大条小可爱的千颂伊，或者蓝色大海的传说中可爱单纯的沈清。盗贼同盟里身材一级棒的女贼，然而事实上，女神也胖过，甚至胖到了一百四十五斤。怀孕二胎的时候，全智贤发福迹象很明显，当时甚至很多人担心女神产后会一直胖下去。但是产后为品牌拍摄的广告大片，满满都是青春少女感，这哪里像一个刚生完二胎不久的二胎妈妈呢？而全智贤为了减肥也是超拼，一百七十三厘米的高个子，从一百四十五斤就这样瘦到了一百斤。这毅力也是没谁了。李敏镐表示，全智贤每天早上一定会运动，风雨无阻，有收敛难得的休息时间也不放过。运动量让李敏镐都看不下去了。作为一个疯狂的健身减肥爱好者，李敏镐当初和他一起拍戏的时候，看到全智贤在水里也没有停止过运动，也是忍不住劝姐姐：“你就少做点运动吧。”第六位，立旭，立旭爆料自己体重曾达到了一百七十二斤，是个不折不扣的小胖子。立旭还说，当初之所以能够下定决心减肥，主要是由于父亲的刺激，每天至少跳神一千下，加强运动的同时还注意饮食，不吃油腻的东西。这样的习惯足足坚持了两年，武林立旭小王子终于蜕变成了花美男。从小就如此坚强的意志，还有什么天生的因素可以挡住他呢？
第七位 Lisa， 身高一百六十七厘米，体重四十五公斤。话说 Lisa 的比例一度让我怀疑她身高幺八零，同时她也是亚洲极少有的头肩比、腰臀比、腿身比都优越并且协调的人。一般人可能具备一条，身材就很好了。而且 Lisa 不是干瘦，她的肌肉线条特别好看，也不会显着壮，反而显得身材很修长。怪不得没出道 YG 就让她当模特。Lisa 生就一副混血颜，如今粉丝送她外号“人间芭比”。当然，除了混血感，被说芭比另一方面也得益于她能 hold 住各种斑斓发色，还丝毫没有非主流的即视感。第八位，金雪炫，曾经在节目里吃了一口炸鸡，被老板痛骂。现在是吃炸鸡的时间吗？你的体重现在已经长到无法形容的程度了。要知道，此时金雪炫的体重是五十公斤，而她的身高则是一米六七，这确定不是完美比例。而为自动自尊心的雪炫也是下定决心减肥，减肥后的她体重只有四十八公斤。此时她有了巴掌脸，腿部也十分修长纤细，一百六十七的身高比例却相当优越，不仅凹凸有致，大长腿笔直纤细，还有 A 四小蛮腰，直角肩天鹅颈，手臂纤细，食指细长，又甜又辣又美又酷，简直妖精。第九位金城玲，身高一百六十八厘米，体重五十四公斤。一九八八年以韩国小姐冠军出道的艺人金城玲，在《明城皇后》《野王》《继承者们》中都有精彩的演出。而在其登上 GTBC 节目《拜托了冰箱》中，她提到自己现在的体重是五十四公斤，虽然希望减掉一公斤，但并不容易。大家以为不到五十公斤就能穿四十四尺码的衣服，但事实并非如此。我的衣服尺寸一直是五十五码的，这样耿直的她也是让观众直呼可爱。第十位神童。在以管理身材严格著称的二代团，沈童真的是最特别的存在。最胖时，他的体重一度高涨至一百一十六公斤，逐渐对演出和生活产生影响，跳舞时也感到不堪重负，甚至医生告诉他，如若再不立即减肥，六年内很有可能面临生命危险。而在通过自己的合理饮食后，沈童也是在五个月的时间内减掉三十七公斤，也就是整整七十四斤。看看这前后的对比，差别是真的大。成功减重后，神童的模样也是发生了巨大变化。话说减肥后的他，真的就像完全换了一个人呀！第十一位，泫雅。近几年来，泫雅在整个亚洲都非常火爆，无论是穿衣风格，还是身上的纹身图案，都曾引发大家的讨论。泫雅出道十四年，她一直以性感形象活跃在娱乐圈，在大众眼中，她依旧是一个俏皮少女。即使已经二十九岁，她也完全没有任何年龄上的压力。对于泫雅而言，年纪越大，似乎只意味着魅力越强。之前在 ins， 金泫雅也是公开了自己的体重，而她晒出体重秤的记录是四十三点一公斤。话说一百六十四厘米的身高，打算四十三点一千克的体重，也是很优越了。第十二位，肖战，肖战出道前的照片曾被扒，那时他还是一个略带婴儿肥的邻家大哥哥，瘦了之后就成了五官立体的曼斯男，适当控制体重还是非常有必要的。如今的他身高一百八十三厘米，体重一百三十斤，真的就是一个活脱脱的大帅哥。第十三位，孙娜恩。说起完美身材，那当然不能漏掉孙娜恩了。孙娜恩一直坚持普拉提运动和肌肉训练，一百六十七的身高却只有四十五公斤，无论什么服装造型都能完美消化。第十四位，郑秀晶，作为 FX 组合的忙内，郑秀晶可以说是从出道开始就备受瞩目。不过之前她却频繁因为发福而登上热搜，这也让粉丝们有些哭笑不得。要知道，这位被指发福的女爱豆身高一百六十五厘米，但是体重基本上都保持在八十斤左右。这样的数据放在普通人当中已经相当了不起了，但在女明星当中却是正常水准，这也令粉丝们感到很无奈。第十五位 ，Jenny， 身高一百六十三厘米，体重九十斤左右的 Jenny 已经比其他女爱豆们更接近正常体重了。而从舞台效果来看 ，Jenny 的表现依旧无懈可击。第十六位，金钟云，身高一百七十八厘米，体重五十八千克。别看大云身高一百七十八厘米，但在气质方面真的没得说。日常气场两米八，别看他的气质霸道且强悍，但私下的他简直就是可甜可盐。你想要的任何一面他都有。出道多年来，大云有着不低的人气和实力，也收获了很多的新粉丝。透过团体、自团 K R Y 与 Solo， 也让大家看到了他不同的面貌。同时，他更会参与词曲创作，展现出他在音乐上的才能。而作为队中的主唱之一，他有着诸多个人作品。像是为戏剧献唱 OST， 与 b u m k e y 请下 s u n r a n 等歌手合作，都进展了他的歌唱实力与动听的艺术嗓音。好了，今天的视频就到这里啦！如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注，喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。